Hello. Hello, class. Good evening. Hello, good evening, Ana Beatriz. Hi, Jorge. Good evening. <laughs> it's okay. Bon appetit. <laughs> it's okay. You don't have to say anything. I know you're eating. <laughs> Hi, Roxana and Nestor. How are you? Hi, teacher. Hello, Roxana. How are you? I'm fine, teacher. Oh, nice. It's good to, to hear you one more time. Hi, Nestor. Hi, good evening, teacher. Good evening. How are you? Fine, thanks. And you? I'm very well. Thank you very much. Mm -hmm. Thank you for asking. Hi, Abby. Gail. Hi, Abby. Gail. <laughs> <laughs> Hi, teacher. How ya are you? La Good evening. Nice. Ya, ya les cayó, ¿verdad? Sí, ahora me cayó el link. Perfecto. Thank you very much. Muchas gracias. Thank you very okay. much. Y let's push human resources y presionemos a, ahí, estemos pendientes de human resources para que nos envíe la documentación, ¿ok? Así con tiempo, beforehand. All Teacher, right, yo no he recibido eso. Me imagino que lo están, recuerden que son, son muchos estudiantes los que hay en inglés por corporativo. Part. Entonces imagino que no lo hacen todo de una vez, uh -huh. sino que van como por partes. Eso es lo que yo infiero. Uh -huh. Ah, ok. Ya, yeah. pero en su momento le va a llegar. Porque pero ahora me... ¿Ahora? ahora me llamaron para confirmar, me llamaron uh -huh. para confirmar si me había caído. Entonces supongo que a todos nos van a llamar. Sí, seguramente, surely. Ajá. Sí, porque como revisan normalmente la encuesta, quién la ha completado, quién no la ha completado, y ahí se mira, ¿verdad? O quién ha enviado o uh -huh. no ha enviado documentos. Entonces, eh, siempre están bien pendientes. They're always like... Checking, paying attention to every detail, okay? Very good, muy bien, very good. Oh my God, ahora sí que se me fueron todos, ¿qué se me han hecho? Solo tengo one, two, three, four, five, six, seven, eight students connected. Solo hay ocho ahorita. Well, but we have to start, pero siempre vamos a, a dar inicio. Así que empezaré con la asistencia. We'll start with the attendance. <coughs> so say I'm here or present, okay? Uh, let's start. Ana Abigail. I'm here. Ana Beatriz. Present. Carlos David. Edgar. Ember. Saraí. <coughs> Saraí. Hey, so Saraí, are you there? I can see you. I'm here, teacher. Uh -huh. All right. <laughs> okay, no problem. It's okay. Jacqueline, is that? She's not here, right? Jessica, either Jorge Eduardo. I'm here. All right. Juan Carlos. I'm here. Oh, ya, le estaba, ya lo estaba dejando sin asistencia, Juan Carlos. <laughs> hey, no, hombre. <laughs> I'm sorry, Juan Carlos. Okay, let's see. Uh, Eunice. <clears throat> Maria Elena. Mauricio. Nelson. Nelson tiene problemas de conexión. Okay, thank you. Nestor. Present. Oscar Arnulfo. Present. Thank you, Roxana. I'm here, teacher. All right, thank oh, you. Here. Natalie, Natalie. All no, right. Jacqueline Gloribel. Teacher. Hello. Present. Uh, I'm here, teacher. Ahorita me voy conectando, todavía voy en camino hacia mi casa. Ah, ok, perfecto. Uh, let me see, Amber, you're number five, ok? Let me put the attendance here. Ok, thank you, Amber. Thank you for informing. Ok, let's see, uh, Jocelyn. 
Jocelyn, not connected, right? Amos, Jocelyn is not connected. And finally, Jesenia. Not yet, right? Tampoco se ha conectado aún. Okay, let me see. Yeah. Okay, very good. So let's start. Empecemos. Time is gold. El tiempo es oro. Time is gold. So let's take advantage of time. Tomemos ventaja del tiempo, entonces. All right. Uh, so basically, um, for today, we have different um, activities, as always. Uh, first, we have a reading in an organization activity, okay? So you will read something and you will organize some information, okay? That's activity number one. And um, then we have other activities like a conversation and some speaking activities too, all right? And we have the use of have to and need to for obligation. Vamos a, vamos a estudiar el have to for obligation y el need to for necessity and obligation too, okay? So that's what we have for today. Eso tenemos para hoy. That's what we have for today. So let's start working. Empecemos a trabajar entonces. Let's start working. Okay, listen. Here, let me share screen. Le voy a compartir pantalla. Let me share screen. Okay, here I have, here, okay, por acá. Not there, here. Okay, on page 25 of, of the manual, en la página 25 del manual, on page 25 of the manual, activity five and activity cinco, activity five, I have this email, tengo este correo. I have this email, all right? This email. So listen, you need to read the email and organize the activity what a loop needs to do by importance, okay? So you read the email, leen el email, y van a organizar las actividades que Guadalupe necesita hacer por importancia, en orden de importancia, in order of importance, okay? Yeah? And here, allá abajito, down there, por aquí abajito, abajito del ejercicio 5, tienen el espacio para las cuatro ideas por importancia, okay? The four activities by importance, la cuatro, las cuatro actividades que él, que, que, que él hace por importancia, by importance, yeah? So is it clear what you have to do? ¿Se entiende qué vamos a hacer? Yeah, so you read the email and you organize Guadalupe's activities by importance, okay? For activities by importance. It's on page 25, en la página 25, on page 25. So do you have any question about that? ¿Alguna pregunta acerca de lo que van a hacer? Do you have any question about that? No? Puede ponerle para tomar el screenshot, teacher, please. Yeah, yeah, sure. Let me share again. Lo voy a compartir otra vez entonces. Let me share again. Okay, let me see. Oh my God, where is it? It's here. Okay, aquí está. It's here. It's on page 25 of, of your manual. Está en la página 25 de su manual. It's on page 25. Don Eunice, ya. Yes, thank you, teacher. All right, all right, no problem. All right, so we are going to work in groups of three. Vamos a trabajarlo en equipo de tres. We will work in groups of three. Okay, so let's go and work. Vamos a trabajar entonces. Okay. Buenas noches. Hello, Jacqueline, good evening. 
Que y... no podía entrar porque me daba error, me decía que la sesión ya había finalizado, me decía. Oh, ya lo imagino. Bueno, ahorita vamos a trabajar en equipo, ¿ok? Te voy a enviar a un equipo. Yes. Buenas noches, teacher. Hello, good evening. Ahorita Hello. te envía un equipo, Yesenia. Ahorita voy a ingresar. Ok, perfecto. Entonces, la primera será como contactar a los primeros tres clientes potenciales. Tres clientes potenciales. Uh -huh. Call the new client for the launch. Call the new client from the last three weeks. The least one, huh? Mm -hmm. one. Two. And two, for yourself, call the new client. No, the, tendría que ser, <clears throat> it's very important to send the two last size reports on May 26 and the right the new work computer. Porque si lo lee, por ejemplo, I really need report and esas son como las que dan mayor relevancia. Mm -hmm. si, lee, si lee las demás, por ejemplo, Call the new client, call the new client, no, no tiene como la preponderancia de is very important or, or, or la otra are really, are really needed. Uh -huh. Okay. Entonces creo que la primera uh -huh. tendría que ser It's very important. It's very important. Es muy importante que envíes. Uh -huh. Okay. Send the send the two days no, send send the send the say report. Send it. La segunda te podría ser I really need to contact the first three potential customers. Okay. Sería so contact the first three potential potential customers. Mm -hmm. Mm -hmm. Luego como que podría haber No sé, como que Darle preponderancia A, a las Colden No, Colden Client O oh, Visit the Two Store en Santa Tecla. ¿Cuál sería la primera? Golden Client. Bueno, que podría ser Golden Client porque en la, en la primero la, llamar. Ajá, porque en la, en la misma carta dice Fenter. Uh -huh. Visitando todos. Okay. 
call the night new client. Oh, one. This is a This is a Sí, this is the two store in Santa Tecla. Pero me imagino que también esto de tener algo que ver con la cantidad de días y las horas que se le dedica. Aparte, uh -huh. aparte del really need o it's very important. Porque en la primera oración, I really, I really need you, dice que yo have three days to do it. Three hours each, each day. Uh -huh. Entonces, para eso uh -huh. tiene... Tres horas. Vaya. La tres sería, la tercera sería, que vamos a ver. Esto, es mucho, esto tiene mucha importancia para enviar dos lives de report. Y esa sería la, la, la tercera, ¿no? Sí, send, Dice send the... Send the two latest sales report on my sales report on the, on my what's it? How do you pronounce that? Twenty six. May. How? May twenty six. Twenty six. May twenty six. When, uh, yeah. Gracias. When, oh. when 26. Okay. Gracias, teacher. Okay. Y la cuarta sería entonces ahora ahí donde dice escribe un nuevo ¿qué? letrado de bienvenida. No. Puede no ser también visit the two stores in San Francisco. Oh, también a ah, fin, final is, ah, visit visit to you. Ah, sería mejor esa quizás, ¿verdad? Pero después dice, ajá, uh -huh, you have to today to, to do 
full hal ini ada organisar tu semana organ organisar organisar duit eh sería esa la, la cuarta visible visit the two stores yes okay visit the teacher cómo se pronuncia Donde dice, it's very important to send that to latest. Así es. Latest. Latest sales reports. Latest, latest sales reports. Yeah. Latest. Okay. Latest. 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 Okay, eh, los compañeros ya las tienen. Hello. ¿Qué dijo? Ya las tenemos los, los tres. Pero ah, esa ah, sería la ¿qué? cuarta. Empieza como de la 4, 3, 2, 1. Uy, uy, no entendí, me perdí. Se lo voy a leer. Ah, sí, te have three days. Ajá, dice, ay. A las tres. Dice, ay, que no era biscuit de tu store. Sí, 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 ella está diciendo la última, que sería la 4. La 4 es, 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 need the contact, the first three potential customers, esa es. Te la voy a leer yo, espera, para que no te vayas a confundir. Vaya, la número uno. Este, no, no, no. La, la número uno dice, dice, it's very important to send the two last salad report on my 26 and the rate a new welcome letter for the new customer. You have. Mm -hmm. Ah, esa es la uno. La número dos empieza en. Oh, 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 sí, dice call the new client from the last week and give the catalog information for you. You have today to do in one hour. Mm -hmm. Bye. La tres sería you have. No, perdón, perdón. La tres sería. Creo que todavía va en ruta. No aterrizado. Que no hablaba. Nos pidió cinco minutos y ya pasaron diez. Did you finish? Did you finish? Are you ready? Yes. Yes. Okay. Excellent. That's very good. Organize your week. Very good. Uh, let me see. Which one is uh, the first? The yellow, the green one, the purple one, or the blue one? The green. green. The green one is the first. Sí. Yes. yes. Okay, very good. The green one, all right. And the second? The second is yellow. 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 All right. All right, the third one? The third one, number three? Is, is Rosadito. Okay, <laughs> I think it's purple. Creo que es como, como, it's a pink. Como pink, pink, it's pink, 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 okay. pink. It's pink. And the last one, y la última? The blue. The blue one. Oh my God, it's perfect. Very good. You rock. Oh my God, it's excellent. Está bien, it's great. Nice. So you hey, organize. Rosana. You organized it by days, right? Lo organizaron de acuerdo a los días y a las horas, ¿verdad? Yes. Yes. That's the way. Esa es la forma. That's the way. Algunos están bien confundidos ahorita. They're very confused. Okay. Okay. Thank you. Vamos. Regresemos entonces. Let's go back. Okay. Hey, no le tomamos el screenshot, man. Todavía tienen tiempo. You have time. No. La 1 es azul, la 2 es amarillo, la 3. Oh, <ríe> pues no. no... 
No, la, la, ¿cómo se llama? La, la verde es primero, amarillo segundo, tercero rosado y la última azul. Ah, la última es azul, la cuatro. Perfecto, vamos a ver ahí. Ahí la vamos a poner en el grupo. Y, y los colores. Ok, teacher, thank you. All right. Bye bye, chicas. Un gusto. Igual, igual. Okay, everyone. Did you finish? Terminaron? Did you finish? Was it difficult, easy? How was it? ¿Cómo estuvo? Easy or difficult? Estuvo easy or difficult? Mm, Sorry, difficult, but not impossible. Difficult, but not impossible. Maybe you can say a little confusing, right? A little confusing. <laughs> it was a little confusing. It's about... Um, Basically, you had to pay attention to the days. Básicamente, tenían que poner atención a cuántos días tenían para hacerlo y cuántas horas tenían para hacerlo. So that was important. Eso era lo importante. That was the clue. Esa era la clave. That was the clue, okay? Pay you had to pay attention to the days and the hours to complete that activity, okay? So debían poner atención a los días y las horas para completar esas actividades. And that, that's how you had to organize, okay? Good, so let's, let's check quickly. I want to listen to the different groups. Quiero un representante por grupo. One representative for each group. Un representante por grupo. So can I have one representative, please? Vamos a ver, volunteers. Un voluntario por grupo, one volunteer per group. Oh my God, no volunteers. <laughs> no hay voluntarios, there are no volunteers. ¿Quién? Who? Oscar. Oscar, Oscar Arnulfo. You are the chosen one. Tú eres el elegido. You are the chosen one by your group, okay? Eh, eh, Adele. Eh, eso, eso Le hicieron voluntario a la puerta. Yes, it was democratically. <laughs> Democráticamente. Good. So, um, for the other, pero me faltan tres grupos todavía. I am missing three groups. So, please, representatives, representantes. Juan Carlos. Ah, oh, thank you, Juan Carlos. <laughs> you are the chosen one. So I am missing two teams. Me faltan dos equipos todavía. Missing two teams. So I have Oscar and Juan Carlos. Representatives. Vamos Jacqueline. A Jacqueline. Jacqueline, ¿de qué equipo es Jacqueline? ¿No va en el equipo de Juan Carlos ni el de Oscar? No. No. Okay, perfect. So Jacqueline, you are the chosen one. So, eh, I don't know. Mañana se queda sin desayuno. <laughs> and the missing team. Y el equipo que falta. And the missing team. ¿Qué equipo falta? <laughs> what team is missing? Como se me ocultan, Dios mío. Y esto que solo son 22. <laughs> All right. So, uh, who's missing? ¿Cuál equipo falta? Levanten la mano el equipo que falta. Raise your hand, please, so I can choose one para elegir a uno. Levanten la mano así el equipo que falta. De Missing Team, los que no están ni con Oscar, ni con Jacqueline, y ni con quién, ni con Juan Carlos. Raise your hands, please. Y nadie levanta la mano. Nobody, no hay, no hay cuarto grupo. Ah, ok, Néstor. Néstor, ¿quién más está con Néstor? Who else is with Néstor? María Elena está levantando la mano. Ah, ok, María Elena. ¿Y quién más? Who else? María Elena, Néstor, en, en, María Elena, ¿quién más va con ustedes? Pues es que me voy entrando, no tenía, ah. andaba en el carro todavía y no tenía conexión, no, entonces no sé, no, ah, no okay. sé si trabajaron en grupos o son los grupos yes. de ayer. Yes, in teams, en, en equipos, ok, en equipos, trabajamos en equipos, we work in teams, yeah, ok, ah, Néstor, ¿quién más estaba en el equipo? Hazel y yo. Hazel y Nelson. Hazel y Nelson. Ok, very good. Y se quedan bien calladitos, ¿verdad? Por eso que se, los que se quedaron calladitos van a participar entonces. 
So, Sarai, it's your turn. Sarai va a compartir. Sarai will share. I'm sorry for you, Sarai. So, um, so first, let's listen to um, Oscar, Juan Carlos, Jacqueline, and Sarai. Okay? So, you read the sentences in the order uh, you put them. Lo van a leer en el orden que las pusieron. Le voy a compartir pantalla. Let me share screen. So, Oscar, you start. Okay. Oscar empieza. Oscar starts. Adelante, Oscar. You say number one and you read it. ¿O quieres compartir pantalla, Oscar? Hi, Oscar. Arnulfo. Oscar, Arnulfo, it's your turn. ¿O quieres compartir la pant pantalla tú? No, no problem. Ok, let me share then. Yo te comparto. Yo diría... Él yes. diría la 1, yo diría la 2. O, o no, no. diríamos todos los cuatro. Todos los cuatro, para comparar, to compare. Oh. Ok, Oscar, adelante. Okay. Sí, gracias, Juan. Hey, where is... sí, vamos a ver, the first task uh, for Guadalupe is... She sent to the two latest service report and write the new welcome letter for the new customer. So for you, this is number one. Esa es la número uno, de acuerdo a su punto de vista. That's number one for you. Yes? Esta de acá es la número uno para ustedes? Yeah? Yes. Okay, perfect. Yeah, it's right. It's correct. Yes. It's correct. It's correct. Oh, let me raise this. What did I do? Okay, so number one is, it's very important to send the two latest sales reports on May 26, blah, 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 until here, hasta acá. Okay, so um, es mejor que compartamos una cada una para, una cada uno para que avancemos, okay? So Juan Carlos, can you share number two, please? Puedes compartir la número dos? Call the new clients from the last three weeks and give them the catalog, catalog information for June. Okay, you have two days to do it, one hour each day. Very good, thank you, Juan Carlos. So number one is, it's very important to send the two latest reports on May 26. Number two is, call the new clients from the three weeks and give them the catalog information, blah, 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 until here. That's number two, that's number two. Thank you, Juan Carlos. Number three, la número tres, number three. Jacqueline. It's finally visit, finally visit to a store in Santa Tecla. You have today no. to do it two hours each day. Excellent, thank you, Jacqueline. So it's this one, es esta, la número tres. Finally visit the two stores in Santa Tecla. You have today to do it two hours each day. Thank you, Jacqueline, that's excellent. And finally, Sarai, number four. Number four, contact the first three potential customers in the list from Mr. Sanchez. Oh, excellent. So this is activity number four. Yes, that's excellent. That's excellent. It's excellent. All right. Thank you very much. Thank you very much. Muchas gracias. Thank you for sharing. Todos la tienen lo mismo o lo tienen diferente? Do you have it the same? Todos lo tienen lo mismo? Do you have it the same? Hello? Tienen lo mismo? Do you have the same? Yes. 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 Okay. okay, thank you very much. Muchas gracias. Thank you very much. Okay, let's go to the next activity. Vamos a la siguiente actividad. So on the next activity, there's one question. Hay una pregunta. The question is, what are some of your obligations at your workplace? What are some of your obligations at your workplace? Okay. What are some of your obligations at your workplace? To answer, para responder, tienen que decir, I have, I have two. Yo tengo que, I have two. For example, if you ask me, teacher, uh, what are some of your obligations at your workplace? Yo digo, I have to attend students, I have to check email, 
I have to check the CS system. I have to um, have meetings and blah, blah, blah. I have to, okay? Y luego lo que vamos a decir. The question is, what are some of your obligations at your workplace? Yes? I give you two minutes to think about your obligations. Les doy dos minutos para que piensen en sus obligaciones. Two minutes to think about your obligations. And then you share. Y luego comparten. Two minutes to think. Dos minutos para pensar. Two minutes to think. Okay, are you ready? Están listos? Yes, all right. So the question is, what are some of your obligations at the workplace? What are some of your obligations at the workplace? All right, let's listen to, um, to David Sanchez first, okay? So David Sanchez, what are some of your obligations at the workplace? Okay, eh, logré hacer dos, teacher, así okay, que... Okay, it's okay, no problem. Este, I have to pay the providers. Yes. Okay, y esta no sé si está bien, pero I, ha, I have to make cash flow. Yeah, it's for, excellent. Ajá, uh, for nine companies. Yes, it's perfect. Okay, thank you very much. Okay, you, you, you okay. use I have to, vamos a usar I have to because it's an obligation, porque es una obligación. I have okay. to... Yo tengo que, I have to clean the office, for example, yeah? All right, let's listen to Juan Carlos. Thank you. Thank you. Uh, I have to answer emails from our clients. I have to supervise our long time pending. Yes, okay. Only two? Only two. Okay, it's excellent. Thank you very much. Thank you, Juan Carlos. Jacqueline Gloribel, can you share, please? What are some of your obligations at the workplace, Jacqueline Gloribel? I have check email. Yes. I have write a report. I have managed cash flow. Oh. How do you say analysis de pérdidas y ganancias? Sorry? ¿Cómo se dice análisis de pérdidas? Pérdidas y ganancias. Okay, so you, maybe you can say earnings and losses um, analysis. Earnings and losses analysis. Earnings and losses analysis. Okay, only that, Jacqueline? Only that. Only that. Okay, very good. So um, don't forget, you have to say, I have two. I have to clean the house. I have I have to make cash flows. I have to make um, 
earnings and, and losses analysis, all right? So two, I have two, okay? Thank you, Ellen. thank you very much. It's excellent. So let's listen to Maria Elena. Hi, good night. No, good evening. Um, the good first evening. is I have to attend meetings. I have to coordinate with govern government. No sé cómo se dice alcaldías. City halls. Mayor. City halls. City halls. City halls. City halls. City halls. City halls. I have to complete my with institutional. Policies. Policies, maybe? Policies. Policies? I have policies. Political. Uh -huh. policies. Yeah, policies. I have to coordinate with ministries, health, and education. All right. Good. Thank you very much, Maria Elena. That's great. Thank you. All right. Let's listen to um, Mr. Gavarrete. Uh, okay. Uh, I have to visit class. Yeah. I have to I have to attend their door. I have to make charger. Yes, okay, thank you. Thank you, Mr. Camarete. All right, let's listen to the last uh, participation, Ember. Uh, I have to visit client. I have to write reports. I have to um, call things uh, only. Only that, only three obligations. Oh my God. <laughs> only three obligations. There's more. Ah, there, there are more, you can say. I must, there are more. There are more obligations. Yeah, but you mentioned only three, okay. Thank you, Amber, thank you very much. All right, so basically, when you speak about obligations, you say, I have two. Cuando hablan acerca de sus obligaciones, deben usar I have to. I have to check email. I have to attend clients. I have to make phone calls. I have to go to San Salvador every day. I have to. Yes, yo tengo que. Yeah, so that's, that's important when you speak about obligations. Eso es importante cuando hablan acerca de sus obligaciones. That's very important. Okay, very good. So let's go to the next, uh, to the next activity. And in the next activity, uh, we have, uh, let, me show, let me show you here. We have this conversation. And in this conversation, um, in this conversation, we have some phrases, some important phrases. Tenemos algunas frases que son muy importantes. Some very important phrases. For example, we have the phrases. <laughs> let me show you here. Need to. Look, need to do, ah, need to call, have to, and have to. Now, the question for you is, what is the difference between need to and have to? Do we have a difference? ¿Tenemos alguna diferencia entre need to y have to? Es necesidad y otra es obligación. Exactly. So, which one is for obligation, uh, Eunice? Is, I need, uh, I have, it's obligation. And have I, to need. Is, uh -huh. I, I yeah. have to is for obligation and I need? It's for necessidad. Necessity, you say necessity. <laughs> necessity. It's for necessity. <laughs> yeah. Necessity? Yes, necessity. All right, so look at this. And is there something you need to do tomorrow? So it's a necessity, right? Yes, actually I need to call some clients and you? So it's important, okay, to call some clients. So I need to call some clients. Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to, look, I have to provide important information to some customers. That sounds interesting. Good, listen. Si se fijan en el uso de me too, we have to, El propósito es casi el mismo, ¿verdad? Yeah. Or no, or it's not the same purpose. 
¿O es un propósito diferente? What do you think? ¿Qué piensan? Eh, bueno, un yo, propósito casi igual, pero eso es lo que el otro dice, yo puedo, yo, este, yo tengo, el otro yo necesito. Ok, thank you, Mr. Cabrera. Bueno, so, you, so you think it's the same. Tú, usted piensa que es lo mismo, solo que en uno lleva, yo necesito, I need to, y en el otro yo tengo. I have to. Teacher. Yo creo okay. que... No, teacher, no creo que no es lo mismo. Ok, Jocelyn. Y so luego, you, Ember, creo. You need to when you ask the question. Ok, you use need to when you ask the question. Pero aquí en este, actually, I need to, no es, uh, actually, I need to call some clients. No es una pregunta. I need to call some clients. It's not a question, Oscar. So, Jocelyn, were you, uh, uh, were you about to say something, Jocelyn? Eh, de que eh, uno es como necesito, o sea, lo puedo necesitar, pero no necesariamente hacer. Y entonces, en cambio, I have to es como hay que hacerlo. Ok, very good. Ok, anybody else, alguien más, me parece que Ember quería dar su punto de vista. Eh, sí, teacher, es, es lo que dijo Jocelyn. Eh, yo considero de que I need to es como necesito hacerlo, sí. pero no es una obligación. En cambio, I have to es como que o lo hago o lo hago. Ok, very good. That's, that's right, that's right. So basically, aquí tienen la explicación, miren. Aquí abajito, les voy a mostrar el cuadrito. Let me show you the chart. So basically, here it says, verbs to express obligations and needs. Lo que decía um, Eunice, ¿ok? So, have to is to express obligation. And need to is to express, need to is to express necessity, to express necessity or need, ¿ok? Para expresar necesidad. So they're, they're not the same. No, no, no se usan con el mismo propósito. You don't use them with the same purpose, ¿ok? So that's important. Have to obligation, need to, necessity or need, ¿ok? Que es lo mismo. That is the, the same. Very good. Now please, listen to the conversation and repeat. Escuchemos la conversación y repitamos. Let's listen to the conversation and repeat. Aquí les voy a llevar el, el control si están repitiendo y el que no esté repitiendo lo va a pronunciar, ¿ok? So, in, please, turn off the microphone and repeat. Apaguemos el micrófono y repitamos. Ok, let's start. Empecemos. And, is there something you need to do tomorrow? And, is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients. And you? Yes, actually, I need to call some clients. And you? Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customers. Yes, I have to provide important information to some customers. That sounds interesting. That sounds interesting. All right, very good. Now listen, what is reschedule? ¿Qué es reschedule? Ahora sí pueden activar el micrófono. Reschedule. What is reschedule? Reprogramar. Reprogramar, exactly, reprogramar. Reschedule is reprogramar. Schedule is programar, okay? Reschedule, reprogramar. Very good. Um, what is, um, <clears throat> let me see. 
What is cancel? Canceladas. Cancelados. They were canceled. Okay, fueron cancelados. Okay, they were canceled. Very good. What is provide? Do you remember? De prioridad de importancia. ¿no? Proveer. 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 Proveer, exactly. I have to provide. Tengo que proveer. I have to provide. What is, that sounds interesting. Suena interesante. Suena interesante. That sounds interesting. All right. That sounds interesting. This is to show empathy. All right. Esto es para mostrar como empatía cuando estoy hablando con alguien. That sounds interesting. That sounds exciting. We can say, oh, that's incredible. Yes, to sound empathetic. Yeah. Very good. So, um, you, you heard the pronunciation? Um, so this conversation is on page 26. Está en la página 26. It's on page 26. For this conversation, I will give you only four minutes to practice. Solo le voy a dar tres o cuatro minutos para que practiquen en parejas. Okay, and that's it. Y luego regresamos rápido. Yeah? Because you don't have to change anything. No deben cambiar nada. Solo vamos It's, a repasarlo. Yes, only practice. Pero no, no, no dejen de hacerlo. Do it first. Primero háganlo con un rol, luego con el otro rol. Cambian roles. You change roles and okay. don't stop. In English, practice makes perfect. And the more you repeat, the better. Entre más repiten, mejor. Because you internalize vocabulary. You internalize structures, okay? Internalizan vocabulario y estructuras okay. de esa forma. Okay, so let's go and practice. Three or four minutes, three or four minutes, three or four minutes. Okay, let me see, nine pairs. Vamos a hacer nueve parejas. We'll make nine pairs. Okay, let's see. Veamos rápidamente, let's see quickly. uno, cada uno y después cambiamos papel. Ok. Ok. Who is John? Ember. Ember. And... What? I the first. Ok. Uh, and, is there something you need to do tomorrow? Um, ya voy yo. Yes, actually, I need to call some clients. And you? I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. ¿Qué, qué significa tú? Too bad, es muy malo. Ah. Yes, you. I have to provide important information to some customers. That, that sounds interesting. Ok. okay. ¿Verdad que ya provide tengo... dijo que era? Proveer. Proveer. Ok. Ah, es como que diga, sí, tengo que entregar o proveer importante información acerca de los clientes. Ok. What does it mean? Sorry. Ok. Eh, Jacqueline, eh, right now you first or you start? Jacqueline, start. Ember. Amber, sorry. Yeah, maybe the, the translation for that sentence, I have to provide important information to some customers is, uh, tengo que proveer información importante a algunos clientes, no acerca de algunos clientes. Ah, 
Porque dice to some customers, to some customers, a ah, algunos clientes, ¿ok? Ok, teacher. Ok. Thank you. All right. Yo no y yes, eso que dijera. <laughs> ¿De qué link? Um, is there something you need to do tomorrow? Yes, actually I need to call some clients and you. Sounds interesting. Yeah. Ahora yo yeah. soy John. Okay. And is there something you need to do tomorrow? Yes, I, I need to call some clients and you? Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were oh. canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customers. That sounds interesting. Okay, you continue. Okay. <clears throat> Anne, is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients and you. Well, I have to resolve the I have to resolve two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customers. That sounds interesting. Okay. Oi, oi. And uh, is there something you need to do tomorrow? Yes. Actually, I need to call some clients. And you? Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. <clears throat> yes, I have to provide important information to some customers. That sounds interesting. Inter interesting. Interesting. <laughs> interesting. 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 Thank you. All right. Again, you start. Bueno, ya no vamos. I'm sorry. <laughs> thank you for practice. Okay, thank you. Okay, everyone, so uh, did you finish? Did you practice? How many times did you practice? Cuántas veces practicaste? Yes. Many times. Many times. You practiced many times. All right, perfect. That was the idea. Okay. Like six times or five times, maybe, or four times, all right? Good. So that, that was the idea that you practiced uh, many times, okay? That was the idea. Good. Now it's time to, to, to listen to some of you, right? It's time to listen to some participations presenting the conversation. All right, so um, let's see. Veamos a quienes no hemos escuchado. Let's see the ones who we haven't listened to today. We haven't listened to Yesenia Marisol today. So Yesenia, who is your pair? Yesenia, hey. who is your pair? ¿Quién es tu pareja? Who is your pair? Es, eh, Jocelyn. Jocelyn, all right, so, are you ready to present? Are ready to present? I'm ready. Okay. Diga usted quién, es, quién va a ser quién, teacher, para que no nos estemos ahí peleando con la escena. Porque... <laughs> okay, okay, Jocelyn, you start. You start, Jocelyn, you start. Okay, okay. And is there something you need to tomorrow to do tomorrow? Yes, actually, I need you to call some time, some clients, and you. Well, 
I have to reschedule to meeting for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad? Yes, I have to put important information to some customer. That's some interest. Okay, finish. <laughs> uh, excellent. That's very good. That sounds interesting. Oh my God, that was really good. Thank you very much for your presentations. All right. So let's listen to Ana Beatriz in this moment. Who is your pair, Ana Beatriz? Who is your classmate? Oscar Arnulfo. Okay. Oscar Arnulfo. Hello. Okay. Okay. And is there some time do you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call sometime. And you? Well, I have to reschedule to meeting for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customer. That so interesting. Okay, thank you. Thank you. Yeah, thank you very much. I can see you are really prepared. Thank you. Thank you for your uh, presentation of the conversation. Thank you very much. So let's see who else. Veamos quién más no ha participado hoy. Let's see. Oh my God, quién más no ha participado. Ah, Edgar. Oh, but Edgar, you didn't practice, right? No saliste a tiempo de practicar, Edgar? No, teacher. No, te, no, no. Página van, disculpe. Vengo a entrando a la casa. Yeah, it's okay, it's okay, no problem, no problem. Okay, so let's listen to um, Eunice. Eunice hasn't participated today. Who is your pair, Eunice? Okay. Ember and Jacqueline. Ember and Jacqueline. So choose one, elige uno, choose one. Jacqueline. Okay, Jacqueline. Okay. Do it with Jacqueline. Sí, Jacqueline, tú dijo conmigo, puedes compartirlo, es que, no, es que ya no tenía páginas y no lo imprimí, pero ya lo voy a imprimir. Ya, yeah, es ok. Gracias. Ok. Jacqueline, ok. And, is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients. And you? Well, I have to rest to, to meeting for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customers. That sounds interesting. Thank you. All right, that's excellent. Thank you very much. That was really good. Good pronunciation. Thank you for uh, for sharing your conversation. Okay. So Jacqueline, can you stop sharing? Floribel, puedes dejar de compartir. Can you stop sharing, please? ¿Quién está compartiendo? Sí, eso estoy Ahí dice stop sharing arriba en la barrita. Mm. Yeah, did you find it? Okay, thank you. Okay, thank you very much. Thank you, Maribel. All right, so let's listen to one more pair. Escuchamos una pareja más, one more pair. So, Roxana Rugamas. Who is your pair, Roxana? Maria Elena. All right. It's me. <laughs> okay, Maria Elena. And, and is there something you need to do tomorrow? Yes, actuality, I need to call some clients. And you? Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customers. That sounds interesting. Nice, it's excellent. Oh. Thank you. 
thank you very much. That's really good. Excelente. That's really good. Okay. Uh, thank you for your uh, presentations of the conversation. Para lo que presentaron. Thank you very much. And well, um, before, well, right now we are going to the break. Vamos a tomar el receso corto que siempre hacemos. Two minutes, okay, dos minutos. So in this moment, let's go to the short break, please. Vamos al receso corto. Let's go to the short break. Fifteen seconds, thirty seconds, fifteen seconds. Teacher, one question. Okay, time is over. El tiempo se who who said one question? Quien dijo one question? Yo, teacher. Okay, me, adelante, me, go me. ahead. John Charlie. Yes, John eh, Charlie. El begins. O starts con ese y eh, bueno, el dos begin en en start también. Cuando dice who starts, y ¿por qué se le pone la S al final en ambos casos? I like that question. Okay. Cuando usamos el who, who directamente y después usamos un verbo, estamos hablando en tercera persona. Who starts, refiriéndome a él o a ella, por eso le ponemos la S. Indistintamente con quien esté, o tengo que estar necesariamente en un grupo. Siempre se le pone. Yo necesariamente que... tengo que estar en un grupo. Si estamos en un grupo, puede ser una pareja. Who starts? Ok. Refiriéndome a la pareja es tercera persona, porque sería como it, siempre. Uh -huh. O refiriéndome a una persona. Siempre se le pone ese. Yo always put as. Ok. Por ejemplo, podrías decir who wants. Ok. Who wants. Thanks. En este caso, want es verbo. Who wants to start? ¿Quién quiere empezar? Who wants to start? Ajá. Se le pongo a want, le pongo ese también. Lo mismo en tercera persona, es third person. ¿Ok? Todos los who. Perdón. Who, ok, perfecto. Sorry, Juan Carlos. Did you say anything? Thanks. Ok, no problem, Juan Carlos. It's ok. All right. Good. All right. Gracias. Ok, no problem. It's ok. No hay problema. It's ok. All right, let's continue. Solo le voy a pasar a su gente antes de que continuemos. Let me pass the attendance. Okay. So please say here, over here, I'm here, or present. Okay. So let's, let me pass the attendance. Ana Abigail? I'm here. Good, thank you. Ana Beatriz? I'm present. Good. Carlos David? Present. Yes. Edgar Alexander? Present. Good. Ember? I'm here. Sarai? I'm here. 
Jacqueline, sir. I'm here. Good, thank you. Jorge Eduardo. I'm here. Okay, thank you. Juan Carlos. I'm here. Eunice. I'm here. Maria Elena. I'm here, teacher. All right, thank you. Mauricio Antonio. Mauricio. Me parece que estaba conectado. Mauricio, no, ¿verdad? He was not connected. Okay, uh, Nelson Gabarrete. Creo que tiene problemas aún. All right. I'm here. Oh, okay. Nestor. Nestor? I'm here. Oh, yeah. Okay, thank you, Nestor. Oscar Arnulfo? I'm here, teacher. All right, thank you. Roxana Yamilet? Present. Yeah, yes. Oscar, I put it already. Ya lo puse por acá, Oscar. Okay, let's see, Roxana? I'm here, teacher. All right, thank you. Wendy Natalie? Se nos conectó a nada, ¿sí, ¿verdad? Ya que yo Presente. Present. All right, thank you, Gloria Nivel. Yo soy Joana. I'm here. Ya sí, con esto. En Yesenia Marisol. Okay, thank you very much. Thank you for being alert. Gracias por estar atento. Thank you for paying attention. And now, let's go to the next activity. So listen. Uh, for the next activity I have is a speaking activity. La siguiente actividad is speaking and writing. Es de hablar, sorry, is about writing and speaking. Es de, de escribir y hablar, writing and speaking. And it's in groups, it's in equipos. Okay, listen. Um, we will make breakout rooms. And in the breakout room, you will use a chart I will provide in this moment, okay? Van a usar un cuadrito que les voy a proveer en este momento. I will provide in this moment. So if you want to make a screenshot, si quieren una screenshot, make a screenshot. O si gustan, se los comparto en Word. ¿Qué prefieren? Se los comparto en Word. Yo creo que aquí puedo compartir en el chat. Let me see. Déjenme ver si puedo compartir. So let me see if I can share the chart. Let me share it first. first. <coughs> okay, let's see. Veamos. Let me save it. Solo déjenme guardar. Me encuentro aquí. Okay. Um, let me save quickly. Déjenme guardar rápidamente. Okay. Okay, I will try to share it. Voy a tratar de compartírselos. But look, but the idea is the following. La idea es la siguiente. The idea is the following. Using this chart, let me show, let me share the chart with you. Okay, look, using this chart, usando este cuadro, using this chart, you will I uh, interview some classmates. Van, van a entrevistar a algunos compañeros. You will interview some classmates. And you need to complete the information. For example, imagine you interview, um, what? Let me see, Eunice. Imagínense que yo entrevisto a Eunice. Eunice. All right, so I write Eunice. And I say, Eunice, uh, what, activity, what activity do you need to do at the workplace? What activity do you need to do at the workplace? I I need um, 
qué difícil. No, es una difícil. Call the new fathers. <laughs> Call the new? Fathers. Okay, you say parents. Say parents. Los padres. Call the new parents. parents. Mm -hmm. You say. So, in this moment, I am interviewing Eunice. Estoy entrevistando a Eunice. So, I write Eunice. Luego le pregunto, what activities do you need to do in the workplace? Repeating the question. What mm. activities? Okay, esa es la pregunta que le van a hacer a su compañero. What activities do you need? Podría ser have to, okay? Need or have to? How to uh, do? I have to. Hold on. I okay. have to evaluate the teacher's work. Okay, very good. It's only one, you dice, es solo una. It's only one for you. Okay, imagínense que alguien le pregunte a Eunice, todos toman notas, everybody takes notes. Okay. Eunice, she needs to call the new parents. Now, llegó con la siguiente pregunta. Okay, Eunice, when do you need to call the new parents? When do you need to call the new parents? On Monday, on Tuesday, next week, or tell me a day, dime un día, tell me a day. On Monday. Okay, so I will write on Monday. On Monday. What time do you need to call the new parents? What time do you need to call the new parents? At 7 a.m., at 8 p.m., what time? At 9 at, So I write at, at 9 a.m. Good. 9 a.m. 9 a.m. Where? De donde? Where? In my workplace. From the workplace, I can say, or from school, you can say, right? From the workplace. From the workplace. From the workplace. Very good. Now imagine okay. I practice this. I'm just giving you examples. Solo les estoy dando ejemplos, okay? Imagine I practice with, um, let me see, Oscar. So I write Oscar, I see Oscar. So, Oscar, what activities do you need to do in the workplace? Tell me only one. Solo dime una. Tell me only one. Me estoy molestando, hijo. Mira, mira, mira. Oscar. I need a tent to meet him. So I write, he needs. Ya la gente está cansada. Aquí es pintar. Y ellos ya están bien dormiditos. Meetings. Deja que ella se duerma. Yes. He needs to attend meetings. Very good. Excelente. Good. Um, so, Oscar. When do you need right. to attend meetings? When do you need to attend meetings? On Friday. I, I write then, you entonces on Friday. On Friday, very good. What time do you need to attend meetings? What time do you need to attend meetings? At the 2 p.m. I write at 2 p.m., all right? Where? In the meeting room. In the meeting room. Okay, very good. So in this case, you say at, at the meeting room. Very good. So at the meeting room. Excellent. Thank you, Juan Carlos. Gracias. Thank you very much. So basically, eso es lo que tienen que hacer. Pero esta información ya no, lo, ya no la pueden poner, okay? You need to put somebody else's information. Deben poner la información de alguien más. This is only one example, okay? So... How many spaces do you need to complete? ¿Cuántos espacios deben completar? Five spaces, cinco espacios. So you will practice in groups of five. Van a practicar en equipos de cinco. What is the question? What activities do you need to or have to do in the workplace? Okay? Ustedes deciden si usan need to or have to. It's up to you. Ustedes deciden. ¿Está claro qué van a hacer? Is it clear what you have to do? Yes, it's clear. Si gustan, háganle una captura por si no se les puede, no se los puedo enviar. Make a screenshot. En caso que no les puedo enviar el documento. But I will try, pero intentaría ahorita. I will try in this moment. So please make a screenshot. Háganle una captura. So you need to complete five, five spaces. Necesitan completar cinco espacios. Ahorita borraré la información de Eunice en Oscar. 
because you need to complete the five spaces. Okay? Five spaces. Okay, that's very good. Now let me see if I can share. Déjeme ver si les puedo compartir. Let me see if I can share with you. A ver, let's Teacher, see. una pregunta. Ahí. Sí. Eh, ahí donde dice need to, have to, vamos a elegir uno, no vamos a ponerlo dos, vea. No, no, only one, solo uno. Okay. So you, you can say maybe what activities do you have to? Or what activities do you need to? You decide which one. Ustedes deciden cuál. You decide which one. Ahorita estoy intentando compartirles el dos. Sí, se lo voy a poder compartir, creo. Vaya, se lo voy a compartir en chat en este momento. I will share it in chat. So tell me if it appears. Déjenme, digan, háganme saber si les aparece. ¿No les aparece? No, teacher. Ah, que creo que está abierto, por eso es. Déjenme cerrarlo. Let me close it. Se lo voy a compartir otra vez. Let me share again. Compartiré otra vez. Ahora sí. Yes, I sent it. I just sent it. Ahorita se los envié. Revisen el chat. Check your chat, please. ¿Les aparece? ¿Does it appear? <laughs> <Yeah. Yeah. laughs> but it's okay with a screenshot. Okay, no, yo decía para que lo completen en Word de una vez por si tienen su máquina. If you have your, your computer. But it's okay. Uh, yeah. Ahorita se los envía al chat y según ya les cayó. Okay, al chat y aquí de Zoom. Okay, so but if you don't receive it, complete it then with the screenshot. Yeah, it's no, cuadro, no. Teacher. Yes. Mm -hmm. Okay, so let's go and practice. Uh, Vamos a practicar entonces. Let's go and practice. One, two, three, four, five groups. Cinco equipos. Okay, let's go and practice. Vamos a practicar. Ve, hace poco entré. Venía en camino. Así lo ah, escucho. Pues de otro. Ah, pues no, ya. ni yo tampoco. Ah, yo acabo de entrar. Porfa. Yo soy okay. nuevo. <risa> What activities do you need to do in the workplace? I need. Um, I need evaluate the teacher's work. I need evaluate the teacher's work. No. I need to evaluate. I need to evaluate. I need to evaluate. I can listen. That's, don't forget to. I need to. Okay? I need to evaluate. I need to. Ah, it's like I have to. I need to. Oh. Mm -hmm. I need to evaluate the teacher's work. The work teachers? Oh, the work teacher. It's okay. okay. I don't it's know. Okay. It's you... okay. The teacher's work with apostrophe. Con apostrophe. The teacher's work. Está bien. Apostrophe S. Apostrophe S. Teacher's work. Mm -hmm. 
It's okay, está bien. Ok. Ok. I, I need to evaluate the teacher's work. Ok. Mm -hmm. Yes, like this. The teacher's work. Ok. Ok. Loida, when, when do you evaluate the teacher's work? Uh, to, no, on Monday to Friday. You, maybe you can say every day. Every day. Every day, porque no vas a tener fácil. Okay, every day. Okay, it's okay. What time? If at eight thirty to um twelve AM I see. Yes. At well. ta -ta -ta. Mm -hmm. Okay. Where? No sería from 8.30 a.m. to 12. No sé. Eso, eso, sí, yo estoy fatality in English. I'm fatality in English. Finish him. <laughs> We are learning, estamos aprendiendo todos. ¿Cómo teacher? es, teacher? Yes, from okay. 8.30 a.m. to 12. Yeah, it's okay. Uh -huh. From 8.30 to 12. From yes. 7.30 to 12. Uh -huh. to, to 12. 12. Okay. Yeah. From 2. From 8.30 12, 12. Uh, p.m. p.m. or What? only 12. You better say 12. No, digamos solo 12. Maybe you can say... Uh, 12 o'clock. You can say 12 p.m. 12 p.m. Okay. 12 p.m. Oh, you only have the other. Mediodía, noon. Okay, so. Where are we there? Mm-hmm. And uh, by Zoom, it's okay? Yes, right? Juan Carlos, by Zoom. Ah, by, by Zoom. By Zoom class. And Maybe. Yeah, you, you can say via Zoom, via. Yes, okay. Yeah, yeah, yeah. Okay, I ask um, Juan Carlos. Tell me. Okay, Juan Carlos, what activities do you need, do you have to do in the workplace? I have to answer email our clients. Two clients. Answer email. Our, nuestros uh -huh. clientes, our client, uh, our uh -huh. clients. Is our or our teacher? Our. 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 Just, just something here. Aquí quiero re, eh, decir algo para todos. Eh, cuando nos referimos a contestar correos, Normalmente el término que se usa no es answer. El término que se usa es reply. Reply. Ok, que sería okay. R-E-P-L-Y. Reply. I have to reply emails to my, to our clients. To our clients. Ok. Our, it, that the uh, same to hours the time of the time the pronunciation is the same but not the spelling pero no la forma de it's the same uh -huh. the pronunciation but not the spelling okay. no la forma de our is o u r okay h o r okay. okay when every day okay uh, what time Uh, all day, teacher? Yes. 
all day. Oh, mm -hmm. okay. Where? Open. Vaya. Ahora, en Abigail le, 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 le hace las preguntas a, a Yesenia. Bien. Ok. Ajá. Ok. Eh, Yesenia. Yesenia. Okay. Name. Name, Yesenia. Name, Yesenia. Uh, what activity do you do you need to? Do you need to? Eh, ¿Cuál es? Eh, sería. I have a preparatory class in the week. Uh, I have in the preparatory class. No, porque sería I need. I need. Ah, por, I, por. I need to. Y ahí la, lo que quiere. I need, I need to. Sería. Ajá. I need to. Preparatory class. I need to prepare class. Sí, sí. ¿Cuándo? The pronunciation is prepare. 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 Ah, perdón. Prepare. Entonces sería she need to prepare. Pero, ah, prepare. Prepare como lo tiene que prepare. I am sorry. Ok. Bye. El teacher se me queda viendo como quien dice, ay, qué barbaridad, les acabo de decir. Sí. <risa> Sorry, teacher. No, it's okay, no problem. Eh, y de ahí sería cuando, ¿verdad? When. Sí, ahí sería when. Bueno, aquí sería. Eh, eh, sería Monday. De lunes a viernes, ¿cómo sería, teacher? O le digo de un solo weekend. No, no. Uh, maybe you can say um, every day, or maybe you can say from Monday to Friday. From Monday ah, from... to Friday. Monday. From Monday to Friday. Monday. To Friday. Okay, gracias. Yeah, it's okay. Okay, entonces sería from Monday. From Monday. Ahora, at what time? Eh, at eight, I am. I, I, at eight, I am. Pero sería from eight, I am. From at hasta qué hora? Hasta las sería. Las 12, ¿cómo se dice las 12? Se me ha olvidado. 12 de la mediodía. 12, 12, eh, no sé cómo se dice mediodía. ¿Cómo se dice, teacher? A mediodía, 12 a mediodía. 12 p.m. 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 Y de ahí sería en, 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 en school, pero en decir ese colegio en inglés, ¿cómo sería? You say the same. Right. You say school. school. The same, school. Yeah, school, at school. At school. At school. At school, exactly. Great, ok, gracias, teacher. All right. High school. Where? Yesenia. Where? Es it school. It is school, correct. Uh, cor no, no, si sí, estoy yendo al, al trabajo. De vez en cuando, cuando se puede. Ok. Me dejaba algo, qué chivo, ¿eh? Vamos a ver, alguna que, que no haya anotado, vamos a ver. I need copy to... Me gusta eh, cada uno, digamos... digamos. Yo de Néstor... Sorry. De Néstor, eh, 
I have I have to no no right no listen check security system Nestor ah, okay. is he check checked security system security system check security okay. system okay thank you te gustan mientras acaba el tiempo cada uno digamos la nuestra qué les parece perfect sí, está bueno para corroborar okay con Okay, is I write reports? Every day. What time? He at a.m. It's sorry, <laughs> six a.m. Six a.m. Six a.m. Uh, office. My office. Yo no tenía que usted me ha dicho. 12 horas, sí. Ah, pero ah, realmente, o sea, 12 horas utilizo, pero para lo demás, pero sí el reporte a las 6. Entonces sería 6. 6 a.m. Todos los días. Exacto. Every day. Eh, exactly, time. todos los días. En Workplace dijo, ¿verdad? O office. Yes, workplace or my In my office. Okay, perfecto. Voy con la mía entonces. Hey. Mm -hmm. Okay. Busy client. Busy client. Okay. When? Uh, When do you busy client? Every day. What time do you busy client? Uh, a, I, uh, five p.m. At the five p.m. Where, where you visit client? In, in Salvador. Yeah. Okay. In Salvador. Yeah. Okay. Okay. Next door. Hello. Um, I have two security system check security system every day. Seven okay. seven thirty a.m. Okay. Where? My workplace. My workplace. Okay. Uh, is uh, Oscar? Okay, I had two pressing reports. Uh, when once a month, time at the 8 p.m. Okay, where is the mirror room? In the mail, in the mail, in the in the mail room. See, sí, in the mirror room. Oh, it's my idea. Okay. Bye. El mío es eh, I have to a meeting for a tango. O puede, pueden ponerle I have to attend a meeting for a tango. Ah, attend. A meeting. Uh -huh. attend meeting for a tango. Ok. El, el when es every Tuesday. Every Every Tuesday, yes. Uh, mm -hmm. What time? What time is 4 p.m.? Okay. 4 p.m. Where? Uh -huh. And when? Where? In the virtual room. In the virtual room. Okay. Sí. Pero ya estamos, entonces. Okay. okay. Solo en lo, en lo, de, en lo, del, lo del when de Oscar, ¿no? No me quedó claro, ese no lo, no lo capté bien. Oscar, eh, dice que es in the, in the meeting room. No, no, pero en, en el when. When. Ah, en el when. when. One eh, moment. A, a, en el mom one moment. moment dice. Once a month. Una vez al mes. Once a month. Ah, mm -hmm. one. Ok. Ajá. One a month, sí, una vez al mes. One a month. 
Ok. ¿Algo otro que tengamos ahí diferente? Creo que todos estamos bien, ¿verdad? Falta, nos falta un integrante del grupo. Bernardo. El teacher. Oh, sorry. Bueno, teacher. Time, is, time is over. Time is over. Oh. Game <laughs> over. Game over, teacher. Game over. I'm just, I'm just a listener. I'm just supervising your work. I'm just listening to you. Solo le estoy escuchando. Ah, ok, okay. lo está supervisando. Lo está. Yes. Yes. No, but you can ask me. It's okay. Me pueden preguntar. You can ask me. Ok, teacher. Is a uh, what activity do you need the work in the workplace? Um, the I need to attend students. Oh, when from Monday to Friday. Oh, what time? From 7.15, from 7.15 to 11. Oh, yes, uh, where? Uh, at school in San Francisco, Botera. Oh. Yeah, Murasan. Mr. Bernardo. All right, no problem. Alguien la copió? Nadie la copió. Yes. Ya está, ya. Mr. Gabarrete, como solo yes. estaba preguntando, iba rápido. Los demás es que estaban corriendo, anotando. Cabal. Cabal, porque yo no noté nada. Ok, thank you for your, for your patience. All right, let's go back. Regresemos. Okay. Let's go back to the main station. Ok. Ok. Okay, uh, so uh, did everyone finish? Did everyone finish? Yeah. Yes. Yes. All right, perfect. All right, listen. Um, right now, I want some participants, I want some of you to chair at least about one classmate. Necesito algunos que compartan información al menos de un compañero. For example, you can say, um, using the chart, usando el cuadro, el, el cuadro, okay? I can say, for example, um, I will give you just one example. Uh, Juan Carlos uh, needs to check email on Monday um, at 7 a.m. In the workplace, for example. So I mentioned when, what time, and where. En la misma oración. When, what time, and where. Maybe I can say, tal vez podría decir, uh, Bernardo has, y si uso el has, tendría que ser has, porque es tercera persona, ¿ok? Bernardo has to attend students from Monday to Friday, from 7.15 to 11, at school, all right? Yes, in my sentence, in my oración, estoy contestando la pregunta, when, what time, and where? One last example, un ejemplo más antes de que, de que, de que, de que compartan ustedes. I can say, for example, uh, Bernardo has to check every day. Um, Teacher, no escucho porque hay una interrupción. Cita. Ok, so I will repeat. Bernardo has to check email every day at 2 p.m. in his house or at home. Ok, en la casa. Where? At home. Yes? Are you ready? ¿Están listos? Are you ready? Vamos a Teacher, ver. una pregunta yes. nada más. Sorry, teacher, Juan, teacher. Eh, en, en este caso, el NIS. Lleva eh, S, S. S y el segundo S. verbo lleva S también. No, only the first, solo el primero, only need. Bernardo needs oh. to check email, solo el primer verbo, only the first verb, Juan Carlos. Ok. 
Yes. All right. Thank you for the question. All right. So let's listen to Nestor. Where's Nestor? Is Nestor? Is Nestor here? A Nestor no lo hemos escuchado ahora. So let's listen to Nestor. I'm here. <laughs> hey, um, Beatriz has to write a report every day at six o'clock in her workplace. Nice, it's excellent. Very good, Nestor. Do you want to share another example? Quieres compartir otro ejemplo? Do you want to share another example? No, only one. All right, thank you. You want to give chance to others. Quieres darle oportunidad a otros, right? You, you want to give chance to others. Okay, thank you, Nestor. Thank you very much. Okay, let's listen to um, Edgar. Okay. Uh, Hazel uh, has need to MA Envoy every day uh, at 11 and for four pain in the office. In the office. Okay. Thank you very much, Edgar. Thank you very much. Juan Carlos. Loida, she needs to evaluate teacher's work every day from 8.30 a.m. to 12 p.m. via Zoom. Via Zoom. Where via Zoom, all right? Thank you very much, Juan Carlos. I like the example. Sarai. Edgar needs to visit client in San Miguel every day all day in the office client. Okay, okay, wait, wait, hold on, hold on. I, I didn't get it. Can you repeat the example, please? Edgar needs to visit clients in San Miguel every day, all days in the office client. What mm -hmm. else? Say San Miguel at the end. Digamos mejor San Miguel al final, okay? In where, in a part que lleva where, okay? Repeat the example, please. Edgar needs, needs to visit clients in San Miguel. No, no. San Miguel, in San Miguel, at the Client. end, no, al final. Okay. Edgar needs to visit clients every day, all day, in San Miguel. Okay. That's better. Uh, clients. Solo San Miguel. Maybe you can say in the, uh, in the clients, in San Miguel, in the clients' offices, in la oficina de los clientes. Okay, in the client's offices, it's better, okay? Okay, teacher. All right, thank you very much, uh, Sarai. So, ¿quién, ¿quién me ha participado más? ¿Quién más no ha participado hoy? Who else? Que levante la mano, raise your hand, please. Oh, David, David Sánchez. <laughs> all right. Como la canción, all right, but, okay. Este... Jorge levantó la mano, teacher. ¿Quién? Ah, Jorge. Me levantó la mano. Bárbaro, Jorge, gracias. Va, eh, otro que postule, que quiera. <risa> <risa> ok, bueno, como habló Nelson, voy a hablar de Nelson. Eh, ah, no, Néstor habló, va. Eh, entonces voy a hablar de Néstor. Eh, eh, es, he... He has, he has, ¿verdad? Yes. He has security system in every day. Eh, seven, del siete y media, no me recuerdo cómo es que. From. Seven, ¿qué? From 7.30, from. Ah, from 7.30, es eso, a.m. A.m. Ajá, eh, y oh, él lo hace. Hold on, David. Then you say at 7.30, entonces, at. At 7.30. Yes, continue. Okay. He is her workplace. In her workplace or in his workplace? In workplace. No, no, I mean, you say in her workplace or in his workplace. What is correct? Es correcto. In his in or her, in her? In her workplace. You are talking about Nestor. Is in his workplace. 
in his workplace, exactly. In the, his workplace. His workplace. The, yes, repeat, yes. Rep, repeat the example, repeat a lot of. Okay, um, Mr. Uh, he, he has checked security system every day. I olvida ese. Seven, at, very, at seven. Thirty, thirty. Ah, okay, at seven thirty a.m. and in his workplace. Okay, that's perfect. Okay, thank you very much. Maybe you can say um he has to check security system. Tiene que revisar el sistema de seguridad. He has to check the security system. Say check. Digamos check porque no hay verbo ahí. He has to check the security system. Okay. So thank you very much. Okay. Um. We are missing no falta Nestor y Jorge, right? So Jorge and then Nestor. Primero Jorge. Jorge first. Uh, Maria Elena has to attend meeting on Friday at 8 a.m. in Teams application. Nice, excellent. In the Teams application or app, in the Teams app. Very good. Thank you, Jorge. Good example. Okay, Mr. Cabarrete. Okay. Okay, teacher. Uh, it's a uh, Oscar. Okay. He has a uh, receiver report. A uh, among. A. An end. In the main room. Okay, he has to receive a report at a.m. At, at, at you say. Once a month at a.m. in the main month. room. Uh -huh. Once a month yes. at a.m. in the main room. Uh -huh. In the main room, yes. Okay, yeah, yeah, it's okay. Okay, thank you very much, Mr. Gabarrete. I appreciate your participation. All right, and I appreciate everybody's participation. Okay, so thank you for sharing your opinions. So I will pass attendance the last time. Me pasaría asistencia la última vez. I will pass the attendance the last time, okay? So please be alert. Ana Abigail. Present. I'm here. Okay. Ana Beatriz. Present. Carlos David. I'm here. Edgar Alexander. Present. Okay. Present. Ember. I'm here. I'm here. Sarai. I'm here. Jacqueline is here. I'm here. Jessica no está acá, verdad? Okay. Ah, uh, Jorge Eduardo. Jorge. George. Yeah. He's here. Okay. Thank you, Jorge. Eunice. I'm here, teacher. Maria Elena. Oh. I'm here. Oh, Juan Carlos, I'm here, Juan Carlos. Juan Carlos, sorry. Here. <laughs> All right, let's see. Um, Mauricio? Oh. Mauricio, right? Okay, Nelson? I'm here. All right, Nestor Iman? I'm here. Good. Oscar Almulco. Present. Roxana Yamilet. I'm here, teacher. Okay. Uh, Wendy Natalie. Jacqueline Glory Bell. Present. All right. Um, Jocelyn Joana. I'm here, teacher. Teacher, una pregunta, ¿verdad? Que en la asistencia que pasó después del receso, ¿verdad? Que me lo tomó, es que no escuché que me dijo. No, okay. no estaba, yo sí. Sí, estaba Juan Carlos. Se había escapado, yo la vi. Qué malo sí, sí, son. Sí, la la sí, la Jocelyn, sí la puse, Jocelyn. No, no se deja molestar de Juan Carlos, sí la puse. Ok, ok. Right, y el principio, el teacher estaba también, pero, pero fue como que pasó el, y me metí. No, a Loida no le pusimos. Y Loida ahorita va para la tienda no, en el carro. A la ya plaza, digo. I go 
go home. I am dedicated in my house. I, <laughs> I know, I know. You are a very dedicated um, woman and teacher and principal. Okay, good. Okay, so thank you. Sí, sí, pusimos lo ya. Sí, pusimos. Okay. So um, recuerden, okay. Aquí es para llevar el registro siempre. Okay. Es importante que bueno, ustedes saben que la asistencia se pasa tres veces siempre. Y normalmente como Oh, en, eso, en estos días estoy teniendo una clase de 7 a 8 y a veces me paso dos minutos por alguna razón y si, me, me estoy conectando normalmente entre 8 y 3 y 8 y 4 de la, de, de, de la noche, ¿verdad? Entonces, este, al solo entrar, solo espero uno o dos minutos y paso la asistencia. Así que paso la asistencia al principio, se pasa alrededor de las 9, que a veces por las actividades que se hacen, a veces uno no es bien exacto, ¿verdad? Pero la idea es pasar asistencia ahí por las nueve, más o menos. Y se pasa al final. ¿Ok? Así que, si, si no están en una, al menos en otra sí, sí están. Pero imagínense que se hace esto porque para llevar un control, imagínense que no están o se conectan un momentito, digamos. Solo en la última ya les aparece asistencia. En el sistema yo pongo asistencia, aunque solo hayan estado 20 minutos. ¿Ok? Por eso se pasa tres veces la asistencia. Por eso es importante este, este registro, ¿verdad? Muy bien, so it's time, es hora, solo antes de que terminemos la sesión before we finish the session, solo quiero recordar, básicamente ahora es jueves, estamos al borde de terminar la semana, ¿verdad? Eh, y recuerden que viernes es último día para terminar las tareas en la plataforma. Hay muchos que ya avanzaron y ya terminaron todo prácticamente, felicidades a los que ya terminaron todo y a los que han avanzado bastante, ¿ok? Pero hay algunos... Que, que, que no avanzan como, como, se debe, como, como se debería avanzar, ¿verdad? Así que yo esperaría que el día de mañana ya todos hayan completado la, la, la tarea número, bueno, la tarea, las tareas de la semana 2, todas las tareas de la semana 2 para que yo mañana, al terminar sesión con ustedes, yo me quedo tranquilito después de la sesión, ya repartiendo el reporte para que el sábado ya ustedes estén tranquilos y yo esté tranquilo también, ¿ok? Así que por favor, ponerse al día. Si no han completado, eh, digamos, la de miércoles, jueves, hace, a, la pueden hacer hoy, mañana solo completan la de viernes, o la, durante la mañana, puede ser, ¿verdad? No es necesario que lo hagan después de la sesión. Ustedes lo pueden hacer antes, no hay ningún problema. ¿okay? Así que siempre recalcar la importancia de eso. La importancia de la asistencia, por supuesto, siempre también la asistencia es importante. 80% es el requisito antes de finalizar el curso. Y ahorita estamos a medio curso. Estamos eh, en un tiempo digamos, bueno, para recalcar esto de la asistencia, ¿ok? ¿Alguien sabe qué le ha pasado a Jessica? ¿No? ¿Alguien que, que trabaje con Jessica? María Elena. Sí, se ha estado sintiendo enfermita, pero ah, okay. no es nada grave. Ay, ah, okay. ella, ella que se comunica con usted. Ok, gracias. Pero a creo que ella no va a seguir. Sí, porque ha, ha pasado creo. bastante, por eso pregunto, me sorprende, porque ella sí fue constante en el nivel 1, ¿ok? Eh, muchas gracias. Gracias a Dios que no es algo grave, ¿verdad? Así que... Ah, no, grave. Ok, so everybody, it's time to, to go. El tiempo vuela. Time really flies. I, I always say this. So it's time to go. Tomorrow is the last day of the week and the last day of class. So please, do homework. Ganas tareas, por favor. Do homework, please, ok? So thank you, everybody. I don't know if there is a question before we leave. No sé si hay alguna pregunta antes de que nos vayamos, que nos despidamos. No? No. Okay. okay, everyone. So, good night and take care. Solo se me queda el de la sesión privada. Good night and take care. Okay? Good night. 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 night. Sweet dreams. Good night. Tomorrow. See you tomorrow. Okay, um, Jorge. Uh, you know this space is for you, right? Sabes que este espacio es para ti, para que hagas preguntas, dudas de la clase, en alguna duda la podemos aclarar en este momento, y si no sabemos, investigamos, ¿ok? Eh, puede ser de, de gramática. ¿Ya has tomado notas? Adelante, go ahead. 
Sí, y más que todo fue esto, esto que estuvimos viendo de I need, I need to call y I have to. Mm -hmm. A la hora de completar, por ejemplo, me, quedo, me queda la duda de, de que need to es cuando yo necesito que alguien más me haga algo. I need to report. Mm. Okay. Porque estoy pidiendo que me lo hagan. Sí. No, tal, tal vez estás confundiendo eh, lo de ayer con lo de hoy. Eso es lo que pasa, creo. Mm. Ajá. Vale, eh. es que aquí en el tema que estamos viendo hoy es que tú necesitas hacer algo. O, por ejemplo, o alguien más necesita hacer algo. Por ejemplo, mm -hmm. te dices a alguien, oh, you need to complete these files today. You need to complete these documents today, for example, or you need uh -huh. to check merchandise today. Te estás diciendo a alguien que lo haga, pero usas el pronombre you. You need to. You. Uh -huh. Ajá, you. Pero si tú necesitas hacer algo, dices I. I need to send some emails today, for example. I need to send uh -huh. some emails today, you say. ¿Ok? Bien. Y sí. tal vez se está confundiéndolo con la parte de ayer, que en la parte de ayer decíamos que cuando le pedimos a alguien que haga algo, Decimos, uh, por ejemplo, I need you to, I need you to check merchandise. También puedes usar esto. Ok. Uh -huh. Ok, necesito que okay. este you to, lo que veíamos ayer significa que necesito que, okay. I need you to check merchandise, por ejemplo. Necesito que revise la mercadería. Le estoy pidiendo directamente que haga eso, ¿verdad? Ok. Es una, una orden. I need you. Exactamente. Exactamente. Es como una orden. It's like an order. Es como una orden. Uh -huh. Aunque si estoy usando el need, no es como una orden directa. Así como directa, ¿verdad? Sino que uh -huh. algo que él necesita hacer porque es importante. Ajá, uh -huh. I need you. Sería I need you too para pedir I need más you. Hay... Necesito que alguien haga algo. ¿Ok? Uh -huh. I need you to. Y... Y en el caso de I need to, I need to, eh, I need to write, entonces me estoy refiriendo a mí mismo, I need to, necesito hacerlo, necesito Ajá. escribir. Ajá, I need to write a report, estás hablando de ti, que tú necesitas escribir un reporte, I need to write a report, yo necesito escribir un reporte, I need to write a report, ¿ok? Y have to. El have to es para obligación. Algo que es una obligación. Que alguien haga. O algo, algo que alguien tiene que hacer. O algo que yo tengo que hacer. Por ejemplo, podría decir. Um, I have to clean the house today. Es una obligación que tengo que limpiar mi casa hoy. I have to clean my house today. O por ejemplo, le digo a alguien. Oh, listen. You have to. Tú tienes que hacer algo. You have to check merchandise in the afternoon, for example. Tú tienes que revisar el día en la tarde. You have to check merchandise in the afternoon. Or you have to check email later, for example. ¿Ya? Yeah? Es algo que alguien tiene que hacer. Ah, que me, me quedó esa duda con, el, con los ejemplos. Porque, eh, bueno, por ejemplo, yo. Yo, yo un ejemplo. Yo necesito, en, en español, yo necesito que me reparen una luz. Un interruptor, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, pero lo estaba comparando como que yo lo necesito, pero yo no lo voy a hacer, sino que solo estoy pidiéndolo. Pero, ajá. Pero y, si, estoy pidiendo... y si yo me... Ajá, sí, se lo, sí. Vaya, ah, y si yo se lo pidiera a alguien... ¿Mm? Adelante, adelante, perdón. Sí, no, y si yo se lo pidiera, yo lo escribí como tercera persona y, y como que yo le estaba, le estaba copiando a alguien más. He, he needs to repair light switch. It's okay, está bien. Pero no sé. It's okay, está bien. He needs to repair, pero no está la persona ahí en ese momento que estamos diciendo eso. No. No, lo estoy ah, haciendo pues, como en general, ¿verdad? Que, que alguien me lo llegue a reparar. Exactamente. Ajá. Pero, si, pero si tú sabes quién es, dice he needs, all right? He needs, él tiene que, ok, o él necesita reparar. Tú ya sabes la persona. Pero si no sabes quién es que te lo va a reparar, mejor que diga somebody. Alguien. Somebody needs to repair. Somebody ah, necesita reparar. Somebody needs to repair the, the light switch, for example. ¿No sabe quién es? ¿Ya? Yeah. Uh, yeah. 
Ah, que con eso, con eso estuvimos este, en el grupo, como viendo cómo se podía, cómo se podía darle la idea de, de pedirlo. ¿no? Ajá. Eso no, no lo terminamos de aclarar ahí. Eh, creería que es solo eso. Y en la parte, digamos, lo que me ha gustado de, de, este, de, este, de este curso, digamos, ahorita es que sí es bastante eh, ejercicio. Bastante práctico. <risa> bastante sí. práctico. Sí, sí, sí. La, eh, en, el, en, el, en el anterior que estaba, ¿lo sacaste recientemente o lo sacaste ya días? ¿O cómo, cómo entraste a ese? Origen? No, es reciente. 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 Ah, ok, perfecto. ¿En el anterior tenía bastante práctica también? No, era menos. Era menos la práctica, ok. So, aquí la idea... Era menos la práctica. Es, aquí, aquí al menos la idea es... Eh, a mí me gusta hablar a veces, pero... Trato la manera de que mejor uh -huh. ustedes trabajen en algo específicamente, ¿ok? Que trabajen con otros compañeros o preguntarles cosas. Porque al final el inglés es práctica, ¿ok? Si tú no practicas, uh -huh. es como que se puede estar dando mil cosas, pero si no practicas, es como que no... O sea, no, 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 tiene no funciona. Sentido, se olvidan rápido, no funciona. O sea, la idea es que usen lo que están sí. uh -huh. Hay una palabra que se llama... La, la palabra de horario, de... ¿Qué es su...? ¿Qué es su...? ¿Qué es ¿Qué es Pero... Pero cuando es, es reordenar, ¿cómo se llama? Reschedule. Ah, reschedule. 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 Así se pronuncia. Ajá. Es como re... Reschedule. Ah. Reprogramar. Ah, solo, solo no te... Reschedule era reprogramar. 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 Reschedule a meeting, por ejemplo. Reprogramar una reunión. Reschedule a meeting. Uh -huh. Sí, a ver, que esa, cuando estábamos leyendo, sí me, yo solo noté, pero lo noté como reschedule, pero es reschedule. Yes, re, reschedule, 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 reschedule. Bueno, por ejemplo, en esa, en esa oración quería ver, bueno, eh, leer esto. I will, I have to reschedule to meeting for tomorrow. Yes. Esa palabra es la que... Ah, reschedule, yo, reschedule. reschedule. Entonces hay que repetirla varias veces para que no se te... Para que no se te vaya a olvidar. Sí, sí, y también hay otra parte que, bueno, aquí no están estas, pero por ejemplo, cuando uno menciona la letra A, A, eh, no se pone, no se dice A, ¿verdad? Es A. No, no, I mean, puedes sí. decir A, está bien. De hecho, algunos, a, algunos eh, norteamericanos dicen A, pero son bien pocos. La verdad, sí. yo he hablado con muchos norteamericanos y es poco el que usa el A. A, A book. Mm. Pero sí, pero es muy, es bueno que lo sepan, okay, que se puede decir, hey, hey, book. what? Uh, hey. Pero por ejemplo, aquí mismo, aquí mismo hay en la, en la página 26, dice, then practice with a partner. Se puede, se pronuncia a partner. A partner, ¿no? ajá. A, a partner. A partner, a partner. Uh -huh. Podrías decir, hey, te repito, pero, o sea, ahí se entiende. Pero no es, no es algo que vas a escuchar en una conversación a cada rato. Tal vez allá la ah, ya. Le escucha a alguien, como decimos nosotros. Ajá, no, y todavía como que hay que hacer un corte para poder hacer eso. Pues se oye más natural with a partner. Exacto, exacto. Eh, a partner. Ajá, bueno, no, no en la pronunciación. Eh, creo que sí, algunas palabras las, las digo... No sé si quiere escuchar, por ejemplo, la, la, ahorita lo del... Por supuesto, of course. La página 26, va. Uh, voy a leer toda corrida. Voy a, voy, a, voy, a, voy a ponerla acá. Página 26, me dice. 26. ¿Qué es la, qué es la que estamos viendo? Es la conversation, ¿verdad? Conversation. Ahí está. Is there. Ah, bueno, por ejemplo, and is there something you need to do tomorrow? Yes, actually. I need to call some clients and you. Well, I have to schedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customers. That sounds interesting. Interesting, no sé si es correcto decirlo así o. You better say. Interesting. 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 Oh, that sounds interesting. Interest. That sounds interesting. Interesting. Ajá. Interesting. interesting. Yes. Y ah, lo, lo rest, no sé eso. 
Ajá. Y en este es cancel, no cancel, así como se escribe. Es cancel. They were canceled today. Cancel. Cancel. Ajá. Cancel today. Siempre con D al final, pero cancel. Ah, exactly. Canceled today. Some clients, customers. Ajá. Es cost, sí, customers. Está bien. It's okay. Customer. Actual, eh, actually. 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 Que voy escribiéndolos así como se oye. Así. Sí, es buena estrategia. Es una buena estrategia. Para. Ah, porque te amo la costumbre del español es leerlo tal cual va. Eso funciona, funciona. Actually. 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 Bueno, diría yo que. Con esas, porque las demás, sí es cierto de que, por ejemplo, la, segunda, la siguiente, la página 25, creo que no tenía tantas palabras que fuesen, eh, así que no las había escuchado antes. Uh -huh. eh, pero voy a leer esa, por ejemplo, la de la página 25. These are, uh, dear Guadalupe, these are some of the tags for This month. Ok, página 25. 25. De es. las instrucciones que le dejaban. Ah, de las instrucciones. Ah, es. Adelante. Dear Guadalupe. Sí, sí. Dear Guadalupe. These are some of the tasks for this month. I really need you to contact the firm. Three potential customers in the list from Mr. Sanchez. You have three days to do it. To do it. Three hours each day. Call the new client from the last three weeks and give, give them the catalog information for, the, for June. You have today to do it. You have two days to do it. One, one or each day. It's very important to send the two last two sale reports on May 26 and the right and new and right and you will clear for the new customers. You have one day to do it. Four hours. Finally. Visit the two stores in Santa Tecla. You have two days to do it. Two hours each day. Organize your week. Thank you. Best regards, Daniel Ruiz. Okay. Uh, so listening to you, I check this. Aquí hay una que yo resalté. Sí. Okay. Uh, esta sería catalog. Cara. El, el catalog. Catalog. Caralo. Caralo o catalog. Caralo. Soy catalog. más como más. Ah, como car, más, como más fácil. Caralo. 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 Un, los griegos caralo. dicen caralo. Ok, caralo. 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 Exacto. Eh, oh, oh. Hour. Esta es hour. Hour. Oh. Hour. One hour each day. Oh. Hour. 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 Así, hour. No, hour no. Hour. hour. Hour, uh, hour, hour, one hour uh, each day, uh, uh, one hour each day. Uh, so uh, catalog hour, y este sería latest, latest, two latest sales, latest, latest. Latest. Ajá, esta T se pronuncia como una R, como R, R, latest. Ajá, latest. 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 Y la latest. última que sería regard. Regard. Uh, regards. 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 Con ese el final, ¿verdad? Sí, como. Yes. Regards. Regards. Ya. Yeah. Ah, que si voy. Que si hago. Voy, voy este. Poniendo la. la el equivalente de la fonética. Mm -hmm. No, es ok. Eso funciona. Para... No Así cuando uno escribe cómo se pronuncia, funciona. Igual. 
Vale. Pues eso creo que era lo... lo... Bueno, pues aprovechando la clase. ¿no? Ya, yeah, está bien. Okay. Está bien. Está bien. Okay. okay. Entonces eso sería. Ok, thank you for connecting, Jorge, and good night. Bye bye. Bueno, good night. Thank you. Ok, no problem.